。注意看，眼前这一幕不是要杀狗吃肉，而是这只狗狗宁愿冻死在零下三十度的雪地里，都不愿意进狗窝避寒。无论女主人怎么拖拽，都无济于事，好像狗窝里有让她很恐惧的东西一样。而最后，大姐的做法绝对让你感动。寒冬腊月，外面下起了鹅毛大雪，室外气温已经达到了零下三十多度，冻得人们瑟瑟发抖。可即使这么寒冷的天气，狗狗依旧睡在外面。即使都快被冻成冰棍了，就是不回狗窝里。周围的邻居都说这只狗指定脑子有什么毛病，因为担心狗狗真的会被冻死。女主上前拽住狗链子，打算将它强塞进窝里，可狗狗却倔强的像头驴一样，死活不肯进去。一旁看热闹的邻居见状过来帮忙，他们俩齐心协力，一人拽前面，一人在后面推屁股，试图把狗狗强行拖进狗窝。可即使两人用尽全力，狗狗就像被钉在地上一样纹丝不动，铁了心就算冻死在外面也不回窝。一番折腾后。狗狗被憋得直喘气，虫主和邻居更是累得直接趴在地上。大姐生气地说：“从没见过这样又傻又倔的狗，关键力气还贼大，让它冻死在外面算了。”可狗狗却满脸无辜地看着主人，始终不明白自己到底哪里做错了。第二天天气更加寒冷了，刀子嘴豆腐心的大姐看到狗狗依旧不愿意进窝，开始有些着急了。她实在想不明白，为什么狗狗如此抗拒进到窝里呢？周围邻居猜测是不是狗窝里真有让她害怕的东西。随后大姐直接爬进去，说这个狗窝是她亲自布置的。里面不仅空间又大又明亮，为了增加保暖性，还特意加了两层保温板。可即便主人亲自爬进狗窝做示范，狗狗依旧在外面看着不肯进去。它宁可在外面冻死，也绝不靠近狗窝半步。大姐一脸恨铁不成钢的看着狗狗，怀疑它的脑袋是不是被门夹过。之后在院子里烤起了香喷喷的五花肉，试图用美食诱惑它进窝。狗狗盯着香喷喷的烤肉狂咽口水，接着大姐将烤好的肉从外面一直摆到狗窝里面。这次狗狗会顺利进去吗？只见狗狗将外面的五花肉吃得一干二净。但面对狗窝中近在咫尺的肉，却犹豫了，最后用力的闻了闻味道，还是转身走开了。无奈之下，大姐只好向兽医请求帮助。兽医说，如果动物表现出异常的行为，那一定有着让它无法忘怀的记忆，推测狗窝里肯定给它留下了不好的回忆，所以才会强烈抗拒狗窝。大姐回想起曾经的事情，终于知道了狗狗害怕狗窝的原因。原来就在三年前，家里还养了一只公狗，是大白的亲生父亲老白，并且老白还很不待见大白，不仅霸占了狗窝，还不让大白靠近，一旦儿子靠近狗窝，就咬他屁股。有一次差点把大白的屁股咬下来，渐渐的大白就再也不敢靠近狗窝。为了防止他俩打架，后来大姐将老白给送人了。可那段时光在大白的心里留下了不小的阴影，以至于如今父亲老白已经不在了，他还是会害怕靠近狗窝，生怕爸爸老白会突然窜出来咬他屁股。因此，可怜的狗狗宁可挨冻，也不愿进窝里避寒。既然找到了原因，那么问题就好解决了。大姐立马将老白用过的狗窝换掉，买了一个全新且更豪华的狗窝。可让人奇怪的是，狗狗依旧死活不肯进去。仿佛只要他踏进半步，下一刻老白就会钻出来咬他屁股。没办法，大姐只好请来了动物专家来现场帮忙。专家分析，曾经狗爸对他造成的心理伤害比想象的更严重。靠近狗窝就会被咬屁股，这个想法已经在他的内心根深蒂固，并不是换个窝就能解决的。如果想要狗狗接受狗窝，首先是帮助他克服对狗窝的恐惧，让他知道走进狗窝里并不会伤害到他，反而会让他更加开心舒适。随后，专家让大姐给狗窝铺上舒适的小毯子，温暖的吊灯安排上，如此狗窝里的环境和外面的冰天雪地截然相反。之后让大姐拿着玩具球钻进去，用玩具球不断的诱惑着狗狗。大白的注意力完全被小球吸引，慢慢放下了戒备。当大姐将小球扔进狗窝后，狗狗下意识钻了进去。这时候他才意识到狗窝里并不可怕，里面并没有会突然钻出来咬他屁股的爸爸，反而让他无比的温暖和舒适。这下大姐再也不用担心狗狗会被冻坏了。不得不说，大白很幸运遇到了一个有耐心的好主人，一直不厌其烦的爱他疼他。最后，让我们一起给善良的大姐点个赞吧。如果你支持视频里狗主人的做法。请在评论区打出“好人一生平安”，我们下期再见。这是一只懂得感恩的流浪猫，只因为大婶喂过它几次，之后无意间看到大婶戴上手套扫地，从那天起，每天都会叼来一个手套给大婶，并且一发不可收拾。没过多久，大婶门前的手套从一个变成几十个，每天早出晚归，不停的叼手套，直到后来都快堆成一座小山了。这也太有毅力了吧！事情还要从几天前说起，节目组接到来自工地的求助电话，因为最近出现了一个神秘的手套大盗。钱财食物什么统统都不偷，就偏偏盯着他们的手套偷，最主要还神出鬼没的，根本不知道小偷是谁。于是请求节目组可以帮忙调查。为了抓住这个手套大盗，小哥深夜来到附近进行蹲点，突然发现一只橘猫鬼鬼祟祟出现在街上，脚步放得很轻，飞快的跑远，一看就是要去干什么坏事。不过小家伙嘴里什么都没有，小哥也没在意。然而就是一转眼的时间，橘猫的嘴里就多了一个白色手套，咻的一声就从小哥身边跑过。小哥愣是使出了吃奶的劲都没追上，不过还是记住了橘猫最后消失的方向，决定明天一早再来打探情况。谁能想到附近赫赫有名的手套大盗竟然是一只橘猫？第二天一
，双手礼貌性的交叉，赶忙解释偷手套的事和他没关系，并且很没义气的带小哥找到了橘猫，指着说他才是偷手套的罪魁祸首。被点破的橘猫那是一脸的尴尬，原来大橘很小的时候就被遗弃，现在又有了一个小橘宝宝。大婶看他们可怜，经常给投喂食物，在大婶的照顾下，大橘体重不知道翻了多少倍。成为了以大局为重的大局。至于又为什么成为了手套大盗，大婶说大局是个懂得感恩的猫咪。为了报答自己投喂的恩情，一开始是给自己带老鼠的。这东西一般人可无福消受。有一次干粗活的时候，因此拿了个手套戴在手里。大局把这一幕看在眼里，认为这是大婶需要的东西。自那以后就天天给大婶叼手套回来，中间从没有间断过，甚至深夜都会叼着手套回来。很快院子里的手套就快被堆成小山了。或许在大局的心里。这些都是他对大婶的爱，我们为这只懂得感恩的小猫点个赞吧。不过这可苦了工地的那些大叔们，他们买一只丢一只，买两只丢一双，他们也没有招谁惹谁，内心估计想说：你清高，你了不起，拿我们的手套去报恩。或许大局的出发点是好的，但毕竟还是偷的别人东西，这是完全错误的行为，必须要尽快的制止纠正。大婶最终决定不再只是投喂食物。正是收养这个懂得感恩的猫咪，在门口为大菊准备了温馨的小窝，还特意准备了个洞口，方便大菊进出。直到深夜，大菊一如既往地带回来一个手套，还喵喵地叫着大婶，发现了大婶为他准备的小窝，他没有丝毫犹豫和害怕，带着自己的孩子走了进来，因为知道大婶是不会伤害他的。最后，大婶把大菊偷回来的手套全洗干净，接着放在了院子的围墙上，等待需要的人来取走他们。大菊也终于结束了他的流浪生活，从此洗心革面。金盆洗手，江湖上再也没有手套大盗的传说了。公交车迎来了一位特殊的顾客，只见狗狗熟练的跳上车子。每天早上八点，当公交车驶来，总会有一只狗狗准时上车。狗狗上车后，先是礼貌的和售票员打了个招呼，表示免费蹭车的感谢，之后又热情的和后面的乘客们说早安。大伙也都纷纷回应他。一番寒暄后，狗狗就安安静静的拍的少年，一看就是一条有故事的狗。司机老张说，这只狗是附近小有名气的网红狗。很多乘客都认识他，并且都和他成为了好朋友，甚至还有许多人慕名而来，就为了一睹他的风采。狗狗还会认真的摆个 pose， 方便大伙拍照。原来狗狗每天独自坐公交车，就为了跑过来和女友约会啊！真是一只痴情的狗狗。宠主得知消息后也是哭笑不得，最后带着狗狗亲自上门，找到卷毛狗的主人帮爱犬提亲。大叔得知消息后也很吃惊，双方目瞪口呆的看着两只狗狗亲热的腻歪在一起。看他们这么恩爱，也不好意思拆散他们。最终，大叔也同意了这门婚事。以后，狗狗终于可以名正言顺的来找自己的女友了。你们觉得他们在一起般配吗？最后，让我们给聪明的狗狗点个赞吧。我们下期再见。